今天呢，我要把银河联盟介绍给大家。银河联盟呢，是由本银河系的正面存有所组成的一个松散的联盟。它的成员呢，包括卯宿星人、天狼星人、大角星人等等。联盟的领导人呢，则是已经开悟的扬生大师。银河联盟呢，在地球上有着很多不同的称呼：银河联盟、银河光明联盟。银河行星联盟、行星合众联盟，而这些名称呢，都指向同一个团体。在互联网上呢，流传着这样的信息：银河联盟还有银河光明联盟是两个不同的组织，一个是正面的，还有另外一个呢是负面的。事情呢不是这样的，地球以外的地方呢，已经不存在负面外星团体了，而上述两者呢。则指向的是同一个正面团体。地球上呢，还有不少人和团体声称自己在与银河联盟进行互动。不过呢，这些大部分都不是真实的。确实呢，有些人可以跟银河联盟有能量形式上的交流。不过呢，大多数来自银河联盟的信息呢，都在星光层和以太层。被执政官所拦截了，然后呢，执政官就会在原文当中掺杂一些表面上充满光与爱，实际上呢却是千篇一律的空话。执政官呢，也会在通灵的信息当中呢掺杂虚假的信息，从而造成光之工作者对银河联盟的误解。许多通灵的管道呢，确实是为了光明势力。而奉献着，他们呢，只是没有看透执政官制造的谎言面纱。另外呢，还有一些通灵管道是美国国家安全局的携手。如果这些通灵管道真的可以传递来自银河联盟信息的话，他们呢，就会给我们地表民众带来一些新的信息，而不是老生常谈的旧调。很多银河联盟的联络人呢？在九十年代中晚期的地下军地中，受到暴力而且残忍的洗脑酷刑，他们呢，被折磨到精神分裂，人格得以扭曲，也被灌输了很多银河联盟的虚假信息。这项洗脑的行动呢，是控制着地球隔离区的执政官坐镇指挥的，因为这些执政官害怕银河联盟会来解救地球。不过呢，他们的害怕是没有错的，因为不论阴谋集团有多么嚣张跋扈，银河联盟也一定会来解放地球。阿斯塔指挥部呢，则是银河联盟的分支机构，指挥部的主要职能是打击黑暗势力，帮助地球重获自由。阿斯塔呢，则是一名光明存有，他跟子虚乌有的负面巴法夫集团。毫无关系。圣哲曼呢，也是一名光明存有。库图米还有其他扬生大师都是光明存有。他们呢，已经超越了地球隔离区二元性的限制，而且呢，他们都散发着无条件的大爱。可惜的是，那些许多自称是扬生大师门徒的人，并没有达到这般境界。阿斯塔的双生灵魂呢？叫做阿斯塔拉，阿斯塔拉呢负责在地球上传递女神的奥秘。阿斯塔拉的知名形象有阿斯塔蒂、阿舍拉、艾西斯、阿弗洛狄特，还有维纳斯。阿斯塔拉呢也是光明存有，阴谋集团试图扭曲和抹除他的教诲。不过呢，女神终将获胜。